डच चिकन लैम कैसरोल सो मैं डच स्टाइल चिकेन अं लाब कैसरोल की कावास इंग्रीडेंट्स पेर लदा का चिकेन अं लाब तो पू मैं डिफरेंट कई आफ वेजिटेबल यूजा डच कुजीन मीट एंत वो वेजिटेबल अंत वो इकड़ मटक मन मीट क्री सदा यूज फुल ऑन अदे फ्लेवर वे मैं चूसक कदा का मन डच कुजीन चूस्ते मन की कलर कईटी आफ वेजिटेबल यूज वीलू स्पैसे दस्त कंजूसी फ्रेश वेजिटेबल कलरफुल वेजिटेबल यूज फुल ऑन दिलदार रकर कलरफुल वेजिटेबल यूज फुल आन इंट्रडक्ष कावास इंग्रीडेंट चूसम चिकेन यूज मन क्री तैयार चुस्म का बट्टी सो बेक् तरह चिकेन इंका क्रिस्पी फ्लेवरफुल तैयारवाले एम चेयर बोन्स पीसेस ने यूज चेयर सो चिकेन पीसेस को मैं यूज ग्रीन पीस ना यूज लाब मेन लाब मेन्स कीमा अटार कदा अदे पोटेटो नैन स्प्रिंग आनन आयन पार्टी वाड़ना एनको मैं तरह माटडक इपड़ नैक्स्ट यूज का बिर्यानी आक वायल चीज आयन अं फली का पाल पाल अभी वंटल्क वेसको अंत डच वंटल मन इंदा अट्ठा चाल प्लेन का चला हेवी स्पैसे लेकिन पर्फेक्ट उ चिंल की तिप्चेट सो मिल अने क्रीमीन कमदना ऐडी इकड़ मैं लाब ने यूज चिकेन यूज का चीज ने यूज इट्स गो बी वेरी इंट्रेस्टिंग डिफरेंट क्रीमी कांबिनेशन सो प्रोसीजर स्टार्ट इंका फस्ट पैन पटेक ट्रडिशनल रेसीपी चूस्ते मैं यूज इंग्रीडेंट्स अभी का फ्रई से कुको पक्न पेको स्टेप बै स्टे अला तैयार चुस्काली का रेप यमी रेसीपी ती अं बैठ कैर चुस्काली अंत प्रोसीजर चला सिंपल् उ अंकने मन क्री स्टाइल को क्विक अं ईजी फास्ट फास्ट वेसको यमी फ्लेवर्स ऐडे फैनल मैं अवन पे चीज़ ने ऐडे यमी का तैयार चुस्क सो फस्ट मैं कुछ आई ऐडेक इंदोल मन डच कुजीन यमी रेसीपी तैयार चुस्क फ्लेवर्स अभी चला ब्लांड उठाएं मन तेस कदा अंके मैं यूज आई फ्लेवर अंटूते रेसीपी की पर्फेक्ट उ सो ने यूज फ्रीडम रिफाइन सन फ्लवर् आई सन फ्लवर् आई की आलिव आई लाग नटी फ्लेवर उ चला प्लेन फ्लेवर उ रेसीपी की पर्फेक्ट उ सो मन तैयार चुस्क स्टैल कैसरो मन वेसको इंग्रीडेंट्स अभी कुछ वेसको तरवा मैं बेक्सक कदा आलरे फुल बुजुबुजु कटेको कुक बेकिंग मत स्वी टेक्स्चर ने एंजा चेयर अंकने नैक्स्ट यूज पचिमिपका का कटो ऐडेक तरवा मैं फ्रेश ऐडा की उल्लोल यूज जस्ट आयन पार्टे डिफरेंट कई आफ अनियन फ्लेवर ने ऐडे दी तो मन आंसी स्पैसी यमी फ्लेवर की ऐड की घाट ने ऐड की सिंपल रेड आन यूज सो नूज आन वेको इंदा चप्पन बेकिंग की पर्फेक्ट उम्मीद ओपन चेसी वेक अला पूलला अंदे जनरल पचिमिपकायू उपायू इवीं वेस का अल्लम लेकिन यू नो गार्ली वाल वेस मंच इंडियन क्री अरोमा वस्तु कदाई अरोमा चाल डिफरेंट होती गार्ली हॉल ऐसी जस्ट अच्छा कटेट जस्ट मन चिकेन एंजा चिकेन पीस तो लाब फ्लेवर तो गार्ली हॉल ऐसी मैं फ्लेवर क्रंच इन मैं वेक टमाटो नाइस फ्रेश चूसी रेड टमाटो इक हईब्रिड टमाटो लेते बैंगलूर टमाटो कदा अला वेरईटी यूज चयी लोकल दोरके टमाटो अच्छे पुल एक्वि अं बेक तरह कुक तरह कुकते मरी स्क्शी आई ज 
జస్ట్ రఫ్గా కట్ చేసేసుకుందాం కొంచెం పెద్ద పెద్దగా సాల్ట్ జస్ట్ డ్రాప్ ఇట్ టమాటోస్ కుక్ అవుతూ ఉండగా నేను ఇందులో పొటాటోస్ని వేసేసుకుంటున్నాను ముందుగా అనే తొక్క తీసేసి కొంచెం మీడియం సైజ్ ముక్కల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పొటాటోస్ మన వెజిటేబుల్స్ అన్ని చాలా వైలెంట్గా చిటపట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడే దీంట్లో ఇంకా కొంచెం ఫ్లేవర్ని కూడా యాడ్ చేసేద్దాము ఫస్ట్ వేసేసుకుంటాను కాస్త సాల్ట్ వేసుకుందాం ఒక బిర్యానీ ఆకుని కూడా ఇప్పుడే అండ్ స్పైస్ కోసం మనం ఎలాగో పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం పెప్పర్ని వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫైనలీ నేను ఇందులో సోయా సాస్ వేసుకుంటున్నాను సోయా సాస్ ఈ యమి రెసిపీకి కావాల్సిన ఆ పంచ్ అంతా యాడ్ చేస్తుంది సోయా సాస్ వేసుకోక ముందర మంచి ఆలు టమాటో కర్రీ తయారు చేసుకుంటే అరోమా ఎలా వస్తుంది అలాగే ఉంటుంది సోయా సాస్ వేసుకున్న వెంటనే ఒక మంచి చైనీస్ ఫ్లేవర్ చైనీస్ అరోమా యాడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇందులో ల్యామ్ మెన్స్ని వేసేసుకుంటున్నాను ల్యామ్ మెన్స్ కొంచెం కుక్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదా ఆ టైంలో మనం ఇందులో చికెన్ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం ఏంటి అన్ని టఫీ టఫీ మనం వేసేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారా మీరు గమనిస్తే నేను వేసుకున్న వెజిటేబుల్ ఆర్డర్ కుక్ అవ్వడానికి ఎంత టైం కావాలో కరెక్ట్గా అంత టైం సరిపడేటట్టుగానే చేసుకున్నాం మనం వేసుకున్న టమాటోస్ కానీ ఆలు కానీ ల్యామ్ మెన్స్ కానీ ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలన్నీ ఈ టైంలో ఇంత టైం గ్యాప్లో వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్నీ వేసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని టఫీ టఫీ మనం వేసేసుకున్నాము మనం చికెన్ ముక్కల్ని మెల్లగా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఈ మిక్స్చర్ని కాస్త మంట తక్కువ చేసుకుని మెల్లగా కుక్ చేసుకుందాం ఎంతవరకు అంటే చికెన్ బయట నుంచి కలర్ మారేంత వరకు వేసుకున్న యమి వెజిటేబుల్స్ ఉన్న ఫ్లేవర్ బిర్యానీ ఆకు ఉన్న ఫ్లేవర్ అండ్ సోయా సాస్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ ఇవన్నీ కలిసిపోతే పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్చర్ కుక్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్లో అడుగు పెట్టేద్దాం సో ఇది కుక్ అవ్వడానికి ఇంచుమించు ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పడుతుంది సో టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ వరకు మనం దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఎస్ పర్ఫెక్ట్గా మనం అనుకున్నట్టుగా చికెన్ బయట నుంచి కుక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఇందులో పాలని యాడ్ చేస్తున్నాను ముందుగానే వేసేసుకుంటే పాలు కూడా ఓవర్లీ కుక్ అయిపోయి పాలు యాడ్ చేసే మ్యాజిక్ కాస్త తక్కువైపోతుంది అందుకే లాస్ట్కి వేసేసుకుందాం మనం తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఫ్రెష్ గ్రీన్ పీస్ ఇప్పుడు ఎలాగో సీజన్ కాబట్టి చాలా వచ్చేస్తున్నాయి కదా వీటిని కూడా యాడ్ చేసుకుని యమి రెసిపీని తయారు చేసేసుకోవచ్చు ముందుగానే ఎందుకు వేసుకుని వేయించలేదు అంటే ఈ మొత్తం కుకింగ్ టైం అయ్యి మళ్ళీ తర్వాత బేకింగ్ టైం అయ్యేంత లోపల పీస్ టెక్స్చర్ అలాగే ఉండదు అనమాట ఆ కలర్ ఎలాగో పోతుంది అందుకనే జస్ట్ మనం ఇంకా అవెన్లో పెట్టేసుకునే టైంకి వీటిని యాడ్ చేసేసుకుని ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న బేకింగ్ ట్రేలో ఈ అమ్మి రెసిపీని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాను నన్ను అడిగితే ఇలా కూడా ఒక రెసిపీ అయిపోయినట్టే కంప్లీట్ అయిపోతుంది కానీ దీన్ని డచ్ స్టైల్లో ఒక యమ్మి రెసిపీ తయారు చేసుకోవాలి అంటే క్యాసరోల్ని మనం కొంచెం బేక్ కూడా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సింపుల్గా బేక్ చేయకుండా పైన చీజ్ని యాడ్ చేసి బేక్ చేసుకుందాం చాలా బాగుంటుంది స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందాం చీజ్ని యాడ్ చేద్దాం 
డచ్ వంటల్లో ఎక్కువ మటుకు అన్ని రెసిపీస్ మీద ఫైనల్గా చీజ్ వేస్తూనే ఉంటారు అది బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానీ లంచ్కి కానీ డిన్నర్కి కానీ చీజ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి యూజ్ లాడ్ ఆఫ్ చీజ్ సో కొంచెం పెద్దగానే మనం గ్రేట్ చేసుకుందాం సో మొత్తం చీజ్ని గ్రేట్ చేసేసుకొని అవెన్లో పెట్టుకుని బేక్ చేసుకుందాం నేను ఆల్రెడీ అవెన్ని టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఈ యామీ రెసిపీని అవెన్లో పెట్టేసుకుని ఒక టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ వరకు మనం బేక్ చేసేసుకుందాము చికెన్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా లోపల నుంచి కుక్ అవ్వాలి ఈ చీజీనెస్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ సరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు చికెన్ని చాలా తొందరగా ప్యాన్ నుంచి తీసేశారు అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు కూడా టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి బేక్ చేసుకున్న పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కానీ నేను ఆల్రెడీ కొంచెం ఎక్కువసేపే కుక్ చేసుకున్నాను కాబట్టి సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దట్స్ ఆల్ చీజ్ని స్ప్రెడ్ చేసేసాను కావెన్లో పెట్టేసేద్దామా సో ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ వరకు మనం దీన్ని మెల్లగా బేక్ చేసేసుకుందాం టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి అప్పుడు సూపర్ యామీ డచ్ ల్యామ్ చికెన్ క్యాస్ట్రోల్ రెడీ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వద్దాం